ஹலோ யோ ஒருவன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பற்றி பேச போகிறோம்னா ஃபினிஷிங் ஒர்க்கில் டைல் ஒர்க் எப்படி ஆஷ் பண்ணுறோம் அதோட டெஸ்ட் ப்ரொசீஜரை பற்றினு பார்க்கலாம் நம்ம சேனல் பொறுத்தளவுக்கு வந்து ப்ராக்டிக்கலாகவும் ப்ளஸ் தீரிட்டிக்கலாகவும் வந்து நம்ம கொஸ்டின் வந்து கவர் பண்ணுறோம் வாங்க வீடியோக்கு வாங்க ஃபஸ்ட் வந்து வாட் இஸ் டைல் டைல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரூஃப் ஃப்ளோர் வால் அது வந்து ஆர்னமெண்டல் ஒரு ஒரு ஒர்க்குக்காக யூஸ் பண்ண பேருந்து வந்து டைல்ஸ் அது என்ன டைல்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைல் அவைலபிள் பார்த்தீங்கன்னா வெட்டு டைல் செரமிக் டைல் சிமெண்ட் மார்பிள் மோஸ்கியோ கிரானைட் லைம் ஸ்டோன் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் டைப் ஆஃப் டெஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைப் ஆஃப் டெஸ்ட் வந்து ஒரு மார்க்கெட்டில் ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட் வரக்க முன்னாடி அதை டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு வந்து ப்ராப்பர் குவாலிட்டி வந்து ஹையஸ்ட் கோட்ஸ் வந்து இதை பொறுத்தளவுக்கு தீர்மானிப்பாங்க ஹையஸ்ட் கோட்ஸில் என்னென்ன டைமென்ஷன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் டைமென்ஷன் சர்ஃபஸ் குவாலிட்டி டெஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு டைமென்ஸ் குவாலிட்டி வந்து கரெக்டாக பண்ணுறது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து வாட்டர் அப்சர்ஷன் எந்த அளவுக்கு டைர் வந்து வாட்டர் அப்சர்ஷன் பண்ணுது அப்படிங்கிற பொறுத்தளவுக்கும் அது இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மோல்லஸ் ஆஃப் ரச்சர் ஒரு டைலோடைய மோல்லஸ் ஆஃப் ரச்சர் எதையே பொறுத்தளவு இருக்குது அப்படிங்கிற பொறுத்து டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இம்பேக்ட் டெஸ்ட்டு இன்வர்ட் ரெஸ்டன்ட் டெஸ்ட் ரொம்ப முக்கியமான டெஸ்ட் ஒரு ஒரு ஸ்டைலோடைய குவாலிட்டியில் பொறுத்தளவுக்கு டீப் அப்ரேஷன் டெஸ்ட் இஸ் ஆல்சோ நவ் த டைப் ஆஃப் மெத்தட்ஸு ஸோ இதிலே பொறுத்தளவுக்கு வந்து ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணுறது பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுடைய ஆர்னமெண்டல் பர்பஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய டைலோடைய சிமெண்ட்டுடைய பெட் ப்ரொப்போஷன் பார்த்தீங்கன்னா சிமெண்ட் ஒன் இஸ்ட் த்ரீ இந்த ஒன் இஸ்ட் த்ரீ அப்படிங்கிற பார்த்தோன்னா நம்முடைய எஃப்எஃப்எல் லெவல் இருந்து ஃப்ளோர் ஃபினிஷ் லெவல் ஃபஸ்ட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அது வந்து ஒரு மோட்டருடைய பெட் திக்னஸ் எந்த அளவுக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு மூணு சென்டிமீட்டர் இருந்து நாலு சென்டிமீட்டர் பொறுக்கு இருக்கும் இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக நம்ம இன்னும் ஒன்று சத்திரி வந்து சிமெண்ட்டு யூட்டிலைஸ் பண்ணிவிட்டு அது ப்ராப்பராக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இது பண்ணுற மாதிரி பக்காவாக லெவல் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி லெவல் பண்ணும்போது தான் நம்முடைய சர்ஃபஸ் வந்து அண்டலேஷன் இல்லாமல் அது ப்ராப்பராக நம்ம மெயின்டைன் பண்ணி கொண்டு போகிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைலில் ஹேஷ் பேட்டர் மெத்தட் ஹேஷிங் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ் வந்து மொதல் பீஸ் சொல்லக்கூடாது ஃபுல் டைல் யூஸ் பண்ணி எங்கெங்கே பீஸ் வந்து விழுவும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிவிட்டு ஃபுல் டைலாக போடும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பார்க்குற எக்ஸ்போஸாக இருக்குது வைங்களேன் இதை வந்து டைல் பொறுத்தளவுக்கு செக் லெவல் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எங்கே டைலோட பீஸ் எங்கே வரும் அப்படிங்கிற பார்த்து பார்க்கணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரிங் சவுண்டு வரக்கூடாது அதனால தான் பெட்டு வந்து ப்ராப்பராக பெட் திக்னஸ் வந்து ப்ராப்பராக டைமண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதை திக்னஸ் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிட்டு சம் சில சமண்டோட ஸ்லரி யூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு டைல் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது அது ப்ராப்பராக இருக்குன்னு வைங்களா அப்போ அதனால் வந்து ரிங்கிங் சவுண்ட் வரக்கூடாது அதாவது சில பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு தட்டும்போது ஒரு இது மாதிரி சவுண்டு வரும் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி இல்லாமல் இது பண்ணணும் அதே மாதிரி கிரவுண்ட் பேஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் கிரவுட்டிங் யூஸ் பண்ணால் இது மாதிரி ஸ்க்ராச்சிங் பண்ணணும் ஸ்க்ராச்சிங் பண்ணால் தான் அந்த டைல் வந்து ப்ராப்பராக ஃபிக்ஸ் ஆகும் அப்போ என்ன ஆகுனா ஃப்யூச்சரில் வந்து வீரண்டியர் ஆகும்போது இந்த மாதிரி டெஸ்ட் எதுக்காக பண்ணுறோம்னா இப்போது ஒரு டைல் யூஸ் பண்ணாலும் லாங் லைஃப் வரணும் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபினிஷிங் ஒர்க்கில் நம்ம ஒரு ஒர்க்கு நான் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஃபினிஷிங் வந்து ரொம்ப வந்து நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் குவாலிட்டி அஷுரன்ஸுங்கிறது நம்மளுடைய பப்ளிக்கு தரக்கூடிய கடமை நம்மளோட பாகத்தில் இருக்குது அதனால் ஈச் அண்ட் எவ்ரி நான் வீடியோ எதுக்காக நான் போடுறேன் உங்களுக்கு எல்லாமே ப்ராப்பராக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற மெத்தடுக்காக தான் நான் இது இது பண்ணுறேன் இப்போ டைல்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஒரு பில்டிங்லேயே ரொம்ப ஃபினிஷிங் ஒர்க் முக்கியமான விஷயம் பார்த்தோன்னா டைல் தான் இந்த டைல் பார்த்தோன்னா எந்தளவுக்கு ஆஷ் பண்ணுற மெத்தட் வந்து பெட் எந்தளவுக்கு போகணும் என்ன ரேஷியோவில் சிமெண்ட் போகணும் அதே மாதிரி கிரவுட் பேஸ்ட்டு டைல் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது கேப் இல்லாமல் அது பார்த்திங்களா ஸ்க்ராச்சிங் பார்த்திங்களா இப்படி ப்ராப்பராக பண்ணுறாங்க இதை வந்து ப்ராப்பரான ஸ்க்ராச்சிங் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைல் லேப் பண்ணிட்டு நல்லா நல்லா முட்டி கொடுக்கணும் டாப்லேருந்து அப்போ என்ன ஆகும் அண்டிலேஷன் சர்ஃபஸ் இல்லாமல் பக்காவாக ஆஷிங் பட்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டைலோட் திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் மார்க்கெட் அவைலபிள் நைன் எம் டூ டென் எம் சைஸ் அவைலபிளாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ப்ராப்பராக என்ன பண்ணால் பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு அந்த அண்டிலேஷன் சர்ஃபஸ் ஒவ்வொரு டைலுக்கும் ஒரு டைலுக்கு வந்து நல்லா தட்டி கொடுத்து அந்த ஸ்லரி வந்து நல்லா பேக் ஆகணும் இப்போ உள்ளூக்குள்ள ஏர் வயர்ஸில் மொத்தம் எக்ஸ்பெல் ஆகிட்டு அந்த டைல் வந்து